മൊഡ്യൂൾ ത്രീ ഈ മൊഡ്യൂളിൽ ഫിനാൻസിങ് അഥവാ ഇക്വിറ്റി ബേസ്ഡ് പ്രോഡക്റ്റ്സുകളാണ് നമ്മൾ പരിചയപ്പെടുന്നത് ഇക്വിറ്റി ബേസ്ഡ് പ്രോഡക്റ്റ്സുകളിലേക്ക് ഡീറ്റെയിൽഡായിട്ട് പോകുന്നതിന് മുന്നേ ഇസ്ലാമിക് ബാങ്കിൻ്റെ പ്രോഡക്റ്റ്സുകൾ ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ്സ് ഓർ പ്രോഡക്ട്സ് ഓഫ് ഇസ്ലാമിക് ബാങ്കിങ് വി ക്യാൻ ക്ലാസിഫൈ ദി പ്രോഡക്ട്സ് ഓഫ് ഇസ്ലാമിക് ബാങ്കിങ് ഇൻ ടു ഫസ്റ്റ് വൺ കർദൽ ഹസന സെക്കൻഡ് വൺ അതർ ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ്സ് നമുക്ക് രണ്ടായിട്ട് ഈ ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ്സിനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം ഫസ്റ്റ് ആണ് കർദൽ ഹസന സെക്കൻഡ് അതർ ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ്സ് അതർ ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ്സിനെ വീണ്ടും മൂന്നായിട്ട് നമ്മൾ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യുകയാണ് പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് ഷെയറിംഗ് പ്രോഡക്ട്സ് സെക്കൻഡ് വൺ നോൺ പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് ഷെയറിംഗ് ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ്സ് തേർഡ് വൺ ഫീ ബേസ്ഡ് പ്രോഡക്ട്സ് പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് ഷെയറിംഗ് പ്രോഡക്ട്സിൽ വീണ്ടും മുഷാറക്ക മുദാറബ നോൺ പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് ഷെയറിംഗ് ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ്സിൽ മുറാബഹ സലാം ഇജാറ ദൻ ഫീ ബേസ്ഡ് പ്രോഡക്ട്സിൽ വക്കാല കഫാല ജ്വാല തവറുഖ് സപ്ലൈ കോൺട്രാക്ട് ലെറ്റർ ഓഫ് ക്രെഡിറ്റ് ഗിഫ്റ്റ് റീപർച്ചേസ് ഹിവാല രഹിൻ ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് വരുന്നത് അപ്പോൾ ഇത്രയും പ്രോഡക്ട്സുകളാണ് ഇസ്ലാമിക് ബാങ്ക് ഓഫർ ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഇത്രയും ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ്സ് ആണ് ഇസ്ലാമിക് ബാങ്കുകൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു മൊഡ്യൂളിൽ നമ്മൾ മെയിനായിട്ട് നോക്കുന്നത് ഏതൊക്കെയാണ് ഇക്വിറ്റി ബേസ്ഡ് പ്രോഡക്ട്സ് അഥവാ ഏതൊക്കെയാണ് പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോ ഷെയറിംഗ് ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ്സ് എന്നുള്ളതിനാണ് പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോ ഷെയറിംഗ് ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ്സ് അതർ ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ്സ് എന്നുള്ള കാറ്റഗറിയിലാണ് വീഴുന്നത് ആദ്യം തന്നെ എന്താണ് കർദൽ ഹസൻ എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം കർദൽ ഹസൻ ഓർ ബെനവലൻ്റ് ലോൺ ഇറ്റ് ഇട ഫേസ്റ്റ് ആൻഡ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഫ്രീ ലോൺ ഇസ്ലാമിക് ബാങ്കിനെയും കൺവെൻഷണൽ ബാങ്കിനെയും നമ്മൾ ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്ത സമയത്ത് മെയിനായിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു ഫീച്ചറായിരുന്നു ഇൻട്രസ്റ്റ് ഫ്രീ എലമെൻറ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഇസ്ലാമിക് ബാങ്കുകൾ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഫ്രീ ആയിട്ടാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഫ്രീ ആയിട്ട് ഇൻട്രസ്റ്റ് വാങ്ങാതെ നമ്മൾ ലോൺ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത്തരം ലോണുകളെയാണ് കർദൽ ഹാസൻ അല്ലെങ്കിൽ ബെനവലൻ്റ് ലോൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി കർദൽ ഹാസൻ ട്രാൻസാക്ഷൻ ദി ബോറോവർ റീപേ ദി പ്രിൻസിപ്പൽ എമൗണ്ട് ഓഫ് ദി ലോൺ വിതൗട്ട് എനി ഇൻട്രസ്റ്റ് ബാങ്ക് ഒരു ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് ലോണായിട്ട് കസ്റ്റമർക്ക് കൊടുക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ബോറോവർ അത് തിരിച്ചു തരുന്ന സമയത്ത് അതേ ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് മാത്രം റീപേ ചെയ്താൽ മതി അതിൻ്റെ കൂടെ യാതൊരുവിധ ഇൻട്രസ്റ്റും ബാങ്കിലേക്ക് തിരിച്ചടക്കണമെന്നില്ല ടു കവർ ദി അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് എക്സ്പെൻസസ് ദി ബാങ്ക് മേ ചാർജ് സ്മോൾ ഫീസ് ആനുവലി പക്ഷെ ബാങ്കിന് ചില അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് എക്സ്പെൻസസ് ഉണ്ടാവും അത് കവർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഈ കസ്റ്റമേഴ്സിൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് ചെറിയൊരു ഫീസ് ആനുവലി അവർ ഈടാക്കുന്നുണ്ട് ദി ഫോക്കസ്ഡ് ഗ്രൂപ്പ് മേ ബി ഫാമേഴ്സ് ഓർ സ്മോൾ എൻ്റർപ്രണേഴ്സ് മെയിനായിട്ട് ഫാമേഴ്സിനെയും ചെറിയ എൻ്റർപ്രണേഴ്സിനൊക്കെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇങ്ങനൊരു ലോണ് ഇസ്ലാമിക് ബാങ്കുകൾ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് അതാണ് ഫസ്റ്റ് ഇൻസ്ട്രുമെൻ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് പ്രോഡക്റ്റ് ഓഫ് ഇസ്ലാമിക് ബാങ്ക് കർദൽ ഹസൻ ഓർ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഫ്രീ ലോൺ ഇനി അതർ ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ്സ് ബാക്കിയുള്ള ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ്സിൻ്റെ ക്ലാസിഫിക്കേഷനിൽ ഫസ്റ്റ് ക്ലാസിഫിക്കേ ഫസ്റ്റ് ഐറ്റമാണ് പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോ ഷെയറിംഗ് ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ്സ് അഥവാ ഇക്വിറ്റി ബേസ്ഡ് ഫിനാൻസിങ് അല്ലെങ്കിൽ പാർട്ടിസിപ്പേറ്ററി ഫിനാൻസിങ് എന്നൊക്കെ ഇതിന് പറയുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ എന്താണ് പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോ ഷെയറിംഗ് ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ്സ് അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് പാർട്ടിസിപ്പേറ്ററി ഫിനാൻസിങ് ഓർ ഇക്വിറ്റി ബേസ്ഡ് ഫിനാൻസിങ് എന്ന് നോക്കാം അണ്ടർ ദീസ് ബോത്ത് ദി ബോറോവർ ആൻഡ് ലെൻഡർ ആർ ട്രീറ്റഡ് ആസ് ജോയിൻറ്റ് പാർട്ട്നേഴ്സ് and profit or loss arising from their project shared between the parties proportionately participatory financing illa adava profit and loss sharing principle prakaram bank customer e or partner aayittana treat cheynade ivide borrowerum lenderum partners aanu joint partners aanu ennu vechale avaru adil എന്ന് വെച്ചാൽ അവർ ക്യാപിറ്റൽ കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യുകയും അതിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന പ്രോഫിറ്റും ലോസും പ്രൊപ്പോർഷനേറ്റ് ആയിട്ട് അവർ ഷെയർ ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട് ലെൻഡർ ബോറോവർ എന്നുള്ള ഒരു കൺസെപ്റ്റിനേക്കാൾ ജോയിൻറ്റ് പാർട്ട്നേഴ്സ് എന്
വ്യവസ്ഥ കൺവെൻഷനൽ സിസ്റ്റത്തിലുള്ള റിസ്ക് ഷിഫ്റ്റിങ് കൺവെൻഷനൽ സിസ്റ്റത്തിൽ റിസ്ക് ഷിഫ്റ്റിങ് കൺവെൻഷണൽ സിസ്റ്റത്തിൽ റിസ്ക് ഷിഫ്റ്റിംഗ് ആണ് പക്ഷേ പാർട്ടിസിപ്പേറ്ററി ഫിനാൻസിങ്ങിൽ അഥവാ പക്ഷേ ഇസ്ലാമിക് ബാങ്കിങ്ങിൽ റിസ്ക് ഷെയറിംഗ് ആണ് പാർട്ടിസിപ്പേറ്ററി ഫിനാൻസിങ്ങിൽ വരുന്ന രണ്ട് പ്രോഡക്റ്റുകളാണ് മുഷാറക്ക അതുപോലെ മുദാറബ മുഷാറക്ക ലിറ്ററലി മീൻസ് ഷെയറിംഗ് ഇറ്റ് ഈസ് എ ഫോം ഓഫ് ജോയിൻറ്റ് വെഞ്ചർ ഇൻ വിച്ച് ബോത്ത് പാർട്ടീസ് ദറ്റ് ഈസ് ബാങ്ക് ആൻഡ് ദി ക്ലയൻറ്റ് കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ദി ക്യാപിറ്റൽ ഫോർ ദി പ്രോജക്ട് ദി പ്രോഫിറ്റ് എറൈസിങ് ഫ്രം സച്ച് പ്രോജക്ട് ഈസ് ഷെയർഡ് ഇൻ ആൻ എഗ്രീഡ് റേഷ്യോ ആൻഡ് ദി ലോസ് ഇഫ് എനി നോർമലി ഷെയർഡ് അക്കോർഡിംഗ് ടു ദി ക്യാപിറ്റൽ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ബൈ ദി പാർട്ടീസ് പാർട്ടിസിപ്പേറ്ററി ഫിനാൻസിങ് എന്താണ് നമ്മൾ ക്ലിയർ ആയിട്ട് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു അല്ലേ അതേ അതിൻ്റെ അണ്ടറിൽ വരുന്നതാണ് മുഷാറക്ക അതുകൊണ്ട് തന്നെ മുഷാറക്ക എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും ഒരു ജോയിൻറ്റ് വെഞ്ചർ ആണ് ഇവിടെ ബാങ്കും ക്ലയൻറ്റും എന്താണ് പാർട്ട്നേഴ്സ് ആണ് രണ്ട് പേരും ക്യാപിറ്റൽ കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്നിട്ട് അവരെന്താ ചെയ്യുന്നത് ഈ ക്യാപിറ്റൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു പ്രോജക്റ്റിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് അതിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന പ്രോഫിറ്റും ലോസും അവർ ഷെയർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് പ്രോഫിറ്റ് അവർ അഗ്രീ ചെയ്യുന്ന റേഷ്യോയിലാണ് ഷെയർ ചെയ്യുന്നത് അതായത് ഈ ഒരു കോൺട്രാക്റ്റ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് തന്നെ അവർ അഗ്രി ചെയ്ത ഒരു റേഷ്യോ ഉണ്ടാവും ആ അഗ്രീഡ് റേഷ്യോയിലാണ് അവർ അതിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന പ്രോഫിറ്റ് ഷെയർ ചെയ്യുന്നത് ലോസ് ആണെങ്കിലോ സംഭവിക്കുന്നത് ലോസ് ആണെങ്കിൽ അവർ ക്യാപിറ്റൽ കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്ത റേഷ്യോയിലാണ് ബിയർ ചെയ്യേണ്ടത് ബാങ്ക് ടു ലാക്കും കസ്റ്റമർ വൺ ലാക്കും ആണ് ക്യാപിറ്റൽ കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്തതെങ്കിൽ അവർ ലോസ് ബിയർ ചെയ്യുന്ന ലോസ് ഷെയർ ചെയ്യുന്ന റേഷ്യോ എങ്ങനെയായിരിക്കും ടു ഈസ് ടു വൺ ആയിരിക്കും ഇറ്റ് ഈസ് കമ്പൽസറി ദാറ്റ് ദി ക്യാപിറ്റൽ കോൺട്രിബ്യൂട്ടഡ് ബൈ ദി ബോത്ത് പാർട്ടീസ് ഷുഡ് ബി ഇൻ ദി ഫോം ഓഫ് മണി ബിക്കോസ് മുഷാറക്ക ഫിനാൻസിങ് ഈസ് എ മണി ബേസ്ഡ് കോൺട്രാക്ട് നോട്ട് കമ്മോഡിറ്റി ബേസ്ഡ് അതായത് നേരത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞല്ലോ രണ്ട് പാർട്ടീസും ക്യാപിറ്റൽ കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്ന് ഈ ക്യാപിറ്റൽ ക്യാഷിൻ്റെ ഫോമിലായിരിക്കണം നമ്മൾ കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മൾ ബിസിനസ്സിൻ്റെ കേസിലൊക്കെ അസെറ്റുകൾ ക്യാപിറ്റലായിട്ട് കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നത് പക്ഷേ ഇവിടെ പറയുന്നത് ക്യാഷിൻ്റെ ഫോമിൽ മാത്രമേ പാർട്ട്നേഴ്സ് ക്യാപിറ്റൽ കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ കാരണം മുഷാറക്ക എന്നുള്ളത് ഒരു മണി ബേസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള കോൺട്രാക്റ്റ് ആണ് അത് കമ്മോഡിറ്റി ബേസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള കോൺട്രാക്റ്റ് അല്ല all the partners except sleeping partner under musharaka contract has the equal writing managerial activity sleeping partners ennu orna namukku ariya le capital contribute cheya maatra cheyunnullu avare endu cheyunnilla business inde affairs il active aayittu participate cheyunnilla anganalla partners oige baaki ella partners inum business inde ella managerial activities ilum equal right undu ആർക്കും കൂടുതൽ എന്താണ് പ്രയോറിറ്റീസ് ഇല്ല എല്ലാവർക്കും ഈക്വൽ ആയിട്ടുള്ള റൈറ്റ് ആണുള്ളത് ദിസ് കോൺട്രാക്ട് വിൽ ബി ടെർമിനേറ്റഡ് ബൈ ഏതർ മ്യൂച്വൽ അഗ്രിമെൻറ്റ് ബൈ പാർട്ടീസ് ഓർ ബൈ നോട്ടീസ് ഓർ ഡെത്ത് ഇൻസാനിറ്റി ഓഫ് ദി പാർട്ട്നേഴ്സ് കോൺട്രാക്ട് എപ്പോഴാണ് ടെർമിനേറ്റ് ചെയ്യുക അവസാനിക്കുക വൈൻഡ് അപ്പ് ചെയ്യുക ഒന്നെങ്കിൽ അവർക്ക് ഒരു അവരുടെ മ്യൂച്വൽ അഗ്രിമെൻറ്റോട് കൂടി അവർക്കത് ടെർമിനേറ്റ് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിലോ നോട്ടീസിലൂടെ ഏതെങ്ക അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു പാർട്ടിയുടെ ഡെത്ത് സംഭവിക്കുകയാണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇൻസാനിറ്റി ഇൻസാനിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം മെൻ്റൽ പ്രോബ്ലംസ് എന്തെങ്കിലും സംഭവിക്കുകയാണ് ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള അവസരങ്ങളിലാണ് നമ്മൾ ആ കോൺട്രാക്റ്റ് ടെർമിനേറ്റ് ചെയ്യുക ദെൻ ദി ബേസിക് റൂൾസ് ഓഫ് മുഷാറക്ക മുഷാറക്കയുടെ ബേസിക് റൂൾസ് എന്തൊക്കെയാണെന്നാണ് ഇനി പറയുന്നത് മൂന്ന് ബേസിക് റൂൾസ് ആണ് പറയുന്നത് ഫസ്റ്റ് വൺ എക്സിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് എ മ്യൂച്വൽ കോൺട്രാക്ട് ബിറ്റ്വീൻ പാർട്ടീസ് പാർട്ടീസ് തമ്മിൽ ബാങ്കും ക്ലയൻറ്റും തമ്മിൽ ഒരു മ്യൂച്വൽ കോൺട്രാക്റ്റ് നിലനിൽക്കണം സെക്കൻഡ് വൺ പ്രോഫിറ്റ് ഷെയറിംഗ് പ്രൊപ്പോഷൻ മസ്റ്റ് ബി ക്ലിയർലി ഡിഫൈൻഡ് ഷെയർ ചെയ്യുന്ന പ്രോഫിറ്റ് ഷെയർ ചെയ്യുന്ന റേഷ്യോ ആദ്യം തന്നെ കൃത്യമായിട്ട് ഡിഫൈൻ ചെയ്യണം കാരണം പ്രോഫിറ്റ് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ആദ്യം അഗ്രി ചെയ്ത റേഷ്യോയിലാണ് പിന്നീട് ഷെയർ ചെയ്യേണ്ടത് തേർഡ് വൺ പ്രോഫിറ്റ് ഷെയറിംഗ് റേഷ്യോ മസ്റ്റ് ബി ഇൻ ദി പ്രൊപ്പോഷൻ ടു ദി ആക്ച്വൽ പ്രോഫിറ്റ് അക്രൂഡ് നോട്ട് ഇൻ പ്രൊപ്പോഷൻ ടു ദി ക്യാപിറ്റൽ ഇൻവെസ്റ്റഡ് ബൈ ദി ദം പ്രോഫിറ്റ് ഷെയറിംഗ് റേഷ്യോ എന്ന് പറയുന്നത്
ബിസിനസ്സിൽ നിന്നും കിട്ടുന്ന പ്രോഫിറ്റോ ലോസോ രണ്ട് പേരും ഷെയർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഒരു പാർട്ടി മാത്രമല്ല രണ്ട് പാർട്ടിയും ഷെയർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത് വട്ട് ആർ ദി ടൈപ്സ് ഓഫ് മുഷാടക്ക ദർ ആർ ടു ടൈപ്സ് ഓഫ് ഷിർക്ക ഷിർക്ക ഓർ മുഷാടക്ക ഫസ്റ്റ് വൺ ഷിർക്കത്തുൽ മിൽക്ക് ഓർ ജോയിൻറ്റ് ഓണർഷിപ്പ് ജോയിൻറ്റ് ഓണർഷിപ്പ് ഓഫ് ടു ഓർ മോർ പേഴ്സൺസ് ഇൻ എ പെർട്ടിക്കുലർ പ്രോപ്പർട്ടി ഒരു പ്രോപ്പർട്ടിയുടെ മുകളിൽ രണ്ട് പാർട്ടീസിനും ഓണർഷിപ്പ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിനെയാണ് ഷിർക്കത്തിൽ മിൽക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ജോയിൻറ്റ് ഓണർഷിപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് സെക്കൻഡ് വൺ ഷിർക്കത്തുൽ അക്കദ് ദാറ്റ് ഈസ് ജോയിൻറ്റ് വെഞ്ചർ എ പാർട്ണർഷിപ്പ് അഫക്റ്റഡ് ബൈ മ്യൂച്വൽ കോൺട്രാക്ട് ഇറ്റ് ക്യാൻ ഓൾസോ ബി ട്രാൻസ്ലേറ്റഡ് ആസ് ജോയിൻറ്റ് കൊമേഴ്ഷ്യൽ എൻ്റർപ്രൈസ് രണ്ട് പാർട്ടീസ് ചേർന്നിട്ട് ഒരു വെഞ്ചർ ഒരു ബിസിനസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതാണ് ഷിർക്കത്തിൽ അക്കത് ഫസ്റ്റ് ഷിർക്കത്തിൽ മിൽക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഒരു പ്രോപ്പർട്ടിയുടെ മുകളിൽ രണ്ട് പാർട്ടീസിനുള്ള ഓണർഷിപ്പാണ് അവകാശമാണ് രണ്ടാമത്തതോ ഒരു വെഞ്ചറാണ് രണ്ട് പാർട്ടീസും കൂടി ചേർന്നിട്ട് ഒരു ബിസിനസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുകയാണ് അതാണ് ഷിർക്കത്തിൽ അക്കത് അല്ലെങ്കിൽ ജോയിൻറ്റ് വെഞ്ചർ ഇനി ഷിർക്കത്തിൽ അക്കതിനെ നമുക്ക് രണ്ടായിട്ട് വീണ്ടും ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം ഫസ്റ്റ് വൺ ഷിർക്കത്തിൽ അംവാൽ സെക്കൻഡ് വൺ ഷിർക്കത്തിൽ അഹ്മാൽ ഷിർക്കത്തിൽ അംവാൽ ഓൾ പാർട്ണേഴ്സ് ഇൻവെസ്റ്റ് സം ക്യാപിറ്റൽ ഇൻ ടു എ കൊമേഴ്ഷ്യൽ എൻ്റർപ്രൈസസ് ഇതിലുള്ള പാർട്ണേഴ്സ് എല്ലാവരും ക്യാപിറ്റൽ അതിലേക്ക് കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതാണ് ഷിർക്കത്തിൽ അംവാല് ഷിർക്കത്തിൽ അഹ്മാൽ ഓൾ പാർട്ണേഴ്സ് ജോയിൻ്റ്ലി അണ്ടർടേക്ക് ടു റെൻഡർ സം സർവീസസ് ഫോർ ദേ കസ്റ്റമർ ഫോർ ദേ കസ്റ്റമേഴ്സ് കസ്റ്റമേഴ്സിന് വേണ്ടിയിട്ട് എല്ലാ പാർട്ണേഴ്സും സർവീസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് അതാണ് ഷിർക്കത്തിൽ അഹ്മാൽ രണ്ടും തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് ശ്രദ്ധിക്കുക അംവാൽ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് എല്ലാ പാർട്ണേഴ്സും ക്യാപിറ്റൽ അതിലേക്ക് കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതാണ് ഷിർക്കത്തുൽ അംവാൽ ഷിർക്കത്തുൽ അഹ്മാൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവിടെ ക്യാപിറ്റലിനെ കുറിച്ചല്ല കൂടുതൽ ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കുന്നത് അവിടെ സർവീസിനാണ് എല്ലാ ക എല്ലാ പാർട്ണേഴ്സും അവരുടെ കസ്റ്റമേഴ്സിന് സർവീസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതാണ് ഷിർക്കത്തുൽ അഹ്മാൽ അപ്പം ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് മെയിനായിട്ട് മുഷാറക്ക എന്നുള്ള പ്രോഡക്റ്റ്സിൻ്റെ അണ്ടറിൽ വരുന്